心头，牵着你温暖双手，看这世界风起云涌，在茫茫人海之中，写一首简单的歌。新哥，放心吧，这事儿我不会告诉别人的。而且苏颜第一次带人，吃点苦头很正常的。更何况我们的事情，别人也不知道我们之间发生了什么事儿啊。走吧。李克勤，我今天听到了一些很有意思的事情。你说。梧桐跟新总串通，瞒着公司，接了一个广告。可是后来呢？广告的客户不满意。所以呢？所以现在苏颜带尹梦，在广州拍的就是这个广告。好，我知道了，公司这边会着手处理的。那就好。你知道这种事情，只能公司出面来解决。谢谢你告诉我这个。不过，你不要忘了你跟我说的。放心吧，我记着呢。今天拍摄结束，啊，大家辛苦了啊！来，咱们收拾一下啊。谢谢大家，梦梦姐。今天状态特别好，拍的也特别棒，可以吧？看一下照片。啊，梦姐，这个还可以。这个，嗯，这张不错。嗯，我们现在可以去接头发了。嗯，好。今天我也感觉还挺好。嗯，还有，谢谢你昨天晚上为我争取的。都是我应该做的。其实我知道，你最近为我受了不少委屈，辛苦你了，梦梦姐，你千万别这么说。我知道我是一个新人，有很多地方都不太懂，所以无形当中给你添了很多麻烦。我的心里已经很过意不去了，所以，我希望如果我有什么不足的地方，你一定要告诉我，我一定会好好改正的。而且，如果我有什么地方做的让你不满意的话，你要随时告诉我。同样的错误，我一定不会再犯第二次的。嗯，知道了。对了，今天晚上，请你们两个去吃大餐，怎么样？海鲜，喜欢吗？嗯，我们先选照片吧。好。哎呀，大家辛苦了啊，拍的不错、啊。谢谢林总，我们准备去接头发了，大概需要两到三个小时。啊，不用了，不用了，用假发啊。中午你让尹小姐多休息一下，下午接着拍。不用了。哦，哎呀，昨天呢是我们态度不好，现在误会解除了，跟你们没有关系。我呢，正式给你们道歉。啊，不用不用，误会解除了就好。行，那你们多休息一会儿，我就先走了。嗯，林总慢走。好好好，再见。严姐，林总是不是吃错药了？态度怎么这么好？我们来看一下照片吧，你看一下，我觉得这张不错，这张挺好，这张，还有这张，嗯，这第三张，哎，这张也很好看，可以。
道吗？尹梦，他好像对你并没有忘记，他还在想着你。原本我很想立刻去见素颜，但我更想和你说说他。如果听到他的消息，能让你快点好起来，该有多好啊，林总，哎、啊，李小姐，谢谢你啊，这几天辛苦了。应该的。拍摄效果不错，我们非常满意。嗯，对。这次拍摄这么成功，多亏了二位给予了通融。如果我们有带来什么不便或者麻烦的地方，我在这里给你们道歉。哎，没有，没有，没有，没有。之前呀、啊，都是误会，我们也不好意思。这几天也没有照顾好尹小姐和你们，那么我们任总专门安排了一顿晚宴。招待一下大家，不用这么客气。晚饭我们就不去吃了，我们得回去收拾下东西。不行不行，我们任总都已经安排好了，请尹小姐务必要给面子去啊啊！真的不用了，我们收工就回去休息了。哎，哎呀，那看来尹小姐是在怪我们这几天没有照顾好你吧？都不肯赏脸吃饭。没有没有，您别误会，我们就是不想再给你们添麻烦了。怎么会麻烦呢？这是我们任总的一片心意啊，你们就不要推脱了，好不好？可是，好的，林总，那我们就不客气了，一起晚餐吧。这就对了嘛，让林总先安排司机送尹小姐回酒店休息，六点钟左右，我再派车过来接你们，好吧？啊，好，行。我马上安排司机送尹小姐回去。好，一会儿见。那我们先走了。行，走。那我们先走了啊。梦梦姐，你不累吗？他们话都说到那个份上了，不去实在太不给面子了。我们去坐一下就走吧。小欧，你不舒服就不要去了。你回房间休息，我们给你带吃的回来。好。李小姐，这边请。啊，来，哟，请。李小姐，坐坐坐坐坐，哎，请坐，请坐。啊，啊，走，啊，请坐。哎，来，我给尹小姐倒一杯。呃，梦梦姐平时不喝酒的。没关系了，不会多喝，我们象征性的举举杯就好。怎么说，是那么个气氛。来来来，啊，倒一点点啊。可以了，可以了，可以了。哎，我我也不会喝酒啊。哎呀，苏小姐，你跟我开玩笑呢吧？哪有经纪人不能喝酒的？你就别谦虚了。是啊，这次拍摄辛苦你们了。作为东道主，没有照顾好你们，深表歉意。希望下次有机会来广州，我们再尽下地主之谊啊！来来来来来来来，大家都干了啊！好，来看一下，这个是上次你们公司拍的广告，你看看这拍的什么玩意儿吧？啊，这真是……哎，其实啊，这次我们也不是针对你们，主要是你们公司办的事情，确实是叫人生气。拍的广告实在是粗制滥造，哎，你们欢喜传媒的辛总拿了我们两百万，承诺拍广告，结果拖到最后才交，哎，这就算了，结果交到电视台后，直接被毙了，根本没法用
。我们眼看每天高额的广告费已经交出去了，却没有广告可用，我跟任总这伙上的简直了。哎，所以啊，看到欢喜传媒的人，我们的气就不打一处来。哎，哦，对了，早晨你们公司在电话里给我解释了这件事情，现在问题已经解决了。我跟任总也知道，将这件事迁怒到你和尹小姐身上，着实是我们不对。来，为了赔罪啊，我自罚一杯，好吧？林总，您这样太客气了。是啊，是啊。尹小姐，所以说，这次让您受委屈了。作为我们公司的代言人，我希望有机会能跟你继续愉快的合作下去。来，一定合作愉快。我敬你一杯。苏小姐，这杯你就干了吧。是啊，你作为代表，你要干掉啊。苏英。你能喝酒吗？不能喝就别勉强。干了干了干了吧！啊，这样的场面，如果自己不喝，那尹梦还不得被他们灌倒吗？算了，那就豁出去吧。来来来来，没事的。那我先干为敬了。好，好好，行。嗯，哎，好，厉害厉害厉害厉害厉害厉害！来来来，再喝一杯。来来来，行，继续继续。我们干。咱们特别感谢你们对我们的照顾。合作愉快。苏颜，你要是不能喝酒，以后就不要为我挡酒。你看看你把自己喝成什么样子了，喝多酒了你自己也不好受。没事的，梦梦姐，我答应过 VK 姐，一定会照顾好你的，放心吧。走吧。苏颜，苏颜，你清醒点儿。没事吧？没事，没事。车呢？你刚才不是联系小欧了吗？车在哪儿啊？那儿啊。在哪儿啊？那那。喂，梦梦姐。小欧，苏颜现在喝醉了。你给我们叫个车，我们现在要回酒店。刚才就是司机打给我，说一直找不到你们，他就回去了。那就让他再回来呀。我已经跟司机说了，但是要等半个小时他才能到。半小时？算了算了算了，我自己想办法吧。苏颜，苏颜，喂，小欧，我已经上车了，我们现在回酒店。苏颜喝多了，你给他冲杯蜂蜜水吧，好好照顾他一下。照顾了你一路呢，那他有说什么吗？没说什么。
。喂。现在马上下楼。啊？你，你不要告诉我。告诉你什么？你，你不会就在？给你五分钟时间，我在大厅等你。小二啊，你不用等我了，你先睡吧，我出去一下啊。那你出门小心点儿，嗯。怎么来了？不是说在拍广告吗？怎么会突然出现在这里啊？呀，薇克姐知道吗？如果她知道的话，一定会骂你的。好了，我呢，因为表现太出色，所以广告现在已经拍摄完了。我就想赶过来看一看，没有申老师在的话，你能不能应付？你喝酒了？呃，呃，喝了一点点，刚刚陪梦梦姐去见客户了。所以呢？嗯，你饿不饿啊？要不要陪你去吃点东西啊？哎，其实本来呢，我想赶过来和你一起吃晚饭的，不过我明天早上还有工作，所以我要坐最晚的航班回去。现在看来，只能和你一起坐一会儿了。好啊，来，我们为了庆祝苏大经纪人消灭了前进路上的小怪兽，我们以咖啡代酒。干杯！哎，不过话又说回来，其实不管是做哪行呢。都没有那么容易，但是你只要坚持，一个困难一个困难的解决，不去害怕他们，那困难就不会把你打倒了。我明白，很多时候我们害怕的往往不是事情的本身，而是对于我们自己来说未知的领域罢了。所以呢，我一定会不断的进步的。而且呢，你要记住，不管发生什么。我都会在你身边支持你。嗯。喜欢你，喜欢你，喜欢你做你做过的课桌椅。我喜欢你，喜欢。
，已经到了，放心吧。哎、不好意思呀、啊，司机刚才说没接到你们，太抱歉了。没关系，没关系，已经到酒店了。好的，那我就不打扰你了。我要误机了啊！给你，那一路平安，注意安全，照顾好自己啊！嗯。快递单给您塞进去。啊，好的。遥遥无期，哥们儿，名字挺诗意的呀。你好，尹小姐，我们公司安排接您的车已经在门口了，您这边请。走吧。喂 ，K 姐，我冤枉啊！当初那个广告明明是金总从中捞好处，拉我下水，我才拍了那么难看的广告。梧<笑>桐，你上次怎么跟我说的？你现在跑到我这来哭？我，魏姐，你看我脸上的伤。就是因为跟辛总争辩，辛总找人打我，魏姐，你不能不管我。好了，别哭了，别哭了。这些啊，我上学的时候就玩遍了。这里好美啊！喜欢这里吗？嗯，当然喜欢。这里给人的感觉十分平静，而且很轻松。你很喜欢大海吧？是啊，我觉得大海很神秘，又有着无限的包容的力量。一样的男子，还喊声波塞冬呢。我觉得你更像宙斯。为什么呢？众物之神啊，拥有着无限的力量。吹牛逼去！哥哥才是宙斯一样的存在。既然你喜欢这里，那以后我们两个就经常来，好不好？嗯
？找什么呢？你是专门来查房的吗？解释。没什么好解释的，你也都看到了，事实就是这样。你知不知道自己什么身份？苏妍是什么身份？你是不是想把这两年来所有的努力都破坏掉，你才甘心？如果我真想破坏的话，我何必要等到今天？碧克姐，我什么身份？苏妍什么身份？我们什么身份重要吗？我喜欢苏妍。我真心真意的爱他，是，我知道你根本不在乎，你在乎的只有申俊逸这三个字。我也不是在逼你，我知道你压力大，你也想要做你自己，想过普通人的生活，但是……行了，你别说了，维克姐，维克姐，我想要你明白，我只是一个人，你不能剥夺了我爱人的权利，对吧？事情已经发生了，但我只是想告诉你，万事要小心，所有的细节都要注意，一定要收敛，明白我的意思吗？明白上次梦梦姐拍摄的广告成片效果非常好，所以现在已经有五六个品牌在找我们合作，具体的情况还要再进一步的细谈。我会在其中慎重选择最适合的品牌，然后最近我准备再安排梦梦姐上一次杂志封面，增加她的时尚曝光度，趁热打铁。苏妍，你的努力和进步我都看在眼里，这些事情就按照你的意思去做吧。嗯，但是我要提醒你，工作和恋爱是两码事。你一定要分得清楚。我，你放心，你和俊逸之间的事我是不会插手的。但是你既然选择了和明星谈恋爱，也就是说，你放弃了普通情侣的生活，那么我希望不要出现一些鸡毛蒜皮的小事，影响到俊逸。Vicky 姐，你放心吧，我会有分寸的。大子，大子。大子，你这样是不行的，你不能每天把注意力都放在这两个人身上。你说你这一天天的就关注他们去哪儿了，干什么了，又吃什么了？你做这些都毫无意义的。与其你做这些无用功，你倒不如把精力都放在你的心系上，想想该怎么超过申俊逸，该怎么碾压他。别看了，这些我都知道，我现在只想知道该怎么办，才有机会超过申俊逸，才能赢。好，你放心，就算没有机会，我也会创造机会。哎，老弟呀、啊，我现在真的是有一肚子的不满，想要发泄，我实在不知道跟谁去说，你不会嫌我烦吧？看您说的，辛总，您能在这个时候找我肥超出来陪您喝酒，这得是多大的谢？我肥超对您感激，还感激不过来呢。不过呀，这事儿也不怪辛总，您觉得不舒服。不论是谁，看这事儿都会来气。辛总，您是欢喜的元老级人物，唐总这么做确实太不给您面子了。可不是，还是你您势力。你说我在欢喜干了将近三十年了，说把我架空就架空，一点情面都不讲。你说他让我这张老脸还怎么当欢喜混？现在公司有谁不在背后笑话我？就连那个不知道几百线的吴桐。都敢爬到我的头上，辛总，您消消气啊！这事儿确实是唐总对不起您。来
。既然咱是欢喜这么对你，您这又是干嘛？要在这儿受这口气，就没想过另谋高就？凭新总您的能力和人脉。又何必屈尊于一个欢喜呢？新总，我跟您说啊，只要您一句话，我跟富达一定会跟随您的。今天我肥超也跟新总您说一句掏心窝子的话，这欢喜我早就待不下去了。咱就说这个富达，富达什么待遇？我好不容易把富达提升到现在这个阶段，可结果呢 ？V K 一句话就给无视了。这您都看在眼里，我没胡说八道，对吧？这换谁谁不生气啊？可是呢，我们只能忍气吞声。我跟您说，只要您不嫌弃我肥超，只要您信得过我和富达，那我和富达就跟定你。好，干！我就喜欢你这样的爽快人，以后你就是我的亲老弟了，亲哥。来。可是，单单一个富达还是不够的，你让我再好好的想想。那么您觉得，尹梦怎么样？尹梦现在正在事业的上升期。如果我们把尹梦一起挖走，那么欢喜就只剩下申俊逸他一个人了。三个台柱子走了两个呀，剩下的小鱼小虾还都不成气候，到时候，欢喜可就难过了。你这个想法是好，可是你梦……哼，这种小事就不用您操心了，交给我办事，您放心，绝对不会让大哥失望。来，这个申俊逸是跟多肉杠上了，你俩可真特别。人家谈恋爱都送什么红玫瑰、黄玫瑰啊的，你俩可倒好，弄这么多仙人掌，这个叫做多肉，哪里来的仙人掌？而且我本身又不喜欢什么玫瑰花，我就喜欢我的小肉肉。哎呦呦，我只喜欢我的小肉肉，我只喜欢我的神经衣。我帮你交吧，要不然啊。得交到下一个天掉。嗯，那你交这盆吧。好，少浇点水啊。哎，你现在跟申俊逸怎么样呀、啊？就那样呗，还能怎么样？哎，羡慕，谈恋爱的女人永远在傻笑。浇你的水吧。瞎说什么呀？说，跟申俊逸有没有亲亲？说我卡动手啊？没有，没有。到底有没有？哎，有没有？没有，没有，没有。肯定有。没有，教啊你。到底要不要帮我教？超哥，你这么晚找我什么事啊？是这样的，呃，我手里呢现在有一个大戏，本子我看过了，我觉得非常适合你。所以我就和人约了一个饭局，对方呢也希望你来参加一下，这样的话见过本人也会觉得更合适一些。当然，我没有事先经过你的同意，就就，我也知道。超哥，你知道我从来不参加饭局的。是。要不这样，你把本子先发给我看看，好不好？梦梦。你听我说啊，你相信我，这个本子绝对的好，我可以毫不夸张的说，它几乎就是你再一次成为影后的下一部力作，真的。所以，我觉得这个机会非常的难得，而且我已经约过人家了，这个时候我再去推辞的话，我这好说不好听嘛。那行，我知道了。那您到时候通知我吧。好
，你放心，他绝对不会让你失望的，真的。金总，哎，这次还是要感谢您把王总给请来。嗨，谢什么谢啊？自己人，大家一起合作嘛啊！啊别那么客气。哟，超哥，金总啊，来了来了，坐。不好意思啊，金总，超哥，让您久等了。不用客气，都是自己人啊，千万不要拘束。<笑> Hello everyone。哎，哟，王总，王公子来了。嗯，来来来。我为您介绍一下啊，这位就是尹梦，梦梦，这位就是李诗诗的电影投资人。你好，你好。哎哎，王总，您呢干脆就坐这边，好，好不好？跟我们的影片的女主角啊，坐在一起，正好可以好好的熟悉一下，沟通一下。对对对对对，以后面工作的开展嘛。辛总，其实梦梦姐，要不然先喝一杯蜂蜜水吧，对肠胃好。服务员。帮我拿一杯蜂蜜水。来，那我们也先把酒倒上。啊，来来来来来，倒上倒上。谢谢。呃，各位，感谢大家今天的光临，也希望咱们的项目啊能够顺顺利利的。来来，干杯！来，干杯！干杯！来，干杯！李小姐，我敬你一杯。啊，王总，梦梦姐不太会喝酒，还请您多担待。啊、这杯酒我跟你喝。行，服务生，那再上一杯果汁吧，不要让李小姐喝酒了。我跟你说，根据我的观察和研究呢，凡是出演妓女的作品，基本上都是会获奖的。像国内的《艺妓回忆录》啊，《胭脂扣》啊，还有《喜剧之王》，国外的《茶花女》啊，《魂断蓝桥》等等。像你这样有气质的美女，一定可以在荧幕上大放异彩的。对对对，王总说的很有道理。这类影片啊，一炮而红的不在少数。没错没错，确实是这样的。演员嘛，就应该为艺术献身嘛。嗯。啊，对了，王总，嗯，我还想问您一下关于李诗诗这部电影尺度的问题，因为梦梦姐的形象和定位，公司都是有严格规定的，所以我想问一下，我们这部戏有裸戏吗？嗯，或者说，嗯，裸露部分的尺度究竟在哪儿？不好意思，各位，我先去下洗手间，我陪你去吧。那我们接着喝，来来来，王总，来，来来，干一杯。不好意思啊，我上下洗手间。嗯啊，好。来，秦总，啊，我敬您一杯。啊，好，谢谢。希望咱们合作愉快。嗯，来，超哥。这几天我在家里面看了很多关于李诗诗的资料。我觉得梦梦姐真的特别适合这个角色，是吧？所以特别感谢您可以给我们这个机会。哎呀，辛总，苏岩的能力呢，现在可是进步的越来越快了。所以希望就是关于尺度方面的问题，您可以好好帮我们把控一下。尹梦，我真的特别喜欢你。我看过你以前的作品，刚刚见到你本人的第一面，我就被你的气质给吸引了。所以，我真的很希望你可以出演我们这部电影。如果你有什么要求的话，你就尽管提。只要你同意出演，我们把片酬再提高一倍，不，两倍。你不用担心，这制作方面我们是冲奖去的，而且，凭我们家的人脉资源，保证这个戏能够大火。所以你千万不用担心了，好不好？谢谢小王总的肯定。不过这件事情，我一个人说了不算。还是要跟公司商量一下。梦梦姐怎么还没回来啊？我去看一下尹梦，这么久都没回来。
黄总，里面都在等您呢。您看有什么事，我们回去边吃边聊呗。好。新闻稿啊，一看就不像是欢喜的手笔，真的假的呢？喂，婷婷。喂，尹梦新戏曝光了，你赶紧给我跟一篇新闻稿。真的假的？你别管真的假的，让你跟你就跟。好，快点啊！我马上就去。尹梦，从我第一眼见到你，我就被你的一颦一笑梦牵魂绕。我希望你能接受这一捧火红的玫瑰，接受我这一颗对你爱的热烈而发疯的心。你不要这样，梦梦，梦梦，我真的很喜欢你。你想要什么，你告诉我，我都可以满足你的。请你自重，梦梦，梦梦，不要拒绝我，你接受我吧。我真的很喜欢你。默默，我真的很喜欢你，默默。也曾经放下自由，却也不知不。